আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের আমার এই নতুন শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের এই শোটার নাম দিয়েছি আমি অদ্ভুত আড্ডা আমাদের জীবনে অনেক সময় অনেক অদ্ভুত টাইপের ঘটনা ঘটে যায় তেমনই কিছু অদ্ভুত ঘটনা নিয়ে আমার এই শোটা তো আজকের প্রথম এবং প্রধান আমাদের গেস্ট আমাদের জাহিদ ভাই জাহিদ ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের শোতে আসার জন্য চলুন আজকে শুনে নেই আমাদের জাহিদ ভাইয়ের সাথে ঘটে যাওয়া কিছু অদ্ভুত ঘটনা জাহিদ ভাই কেমন আছেন প্রথমে আপনার হৃদয় তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার ফার্স্ট শোতে ফার্স্ট গেস্ট হিসেবে তুমি আমাকে ইনভাইট করেছো আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আল্লাহর মতে অ্যান্ড আশা করি এবং আমি জানি তুমিও ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ সো আজকের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের লাইফে অনেক রকম এক্সপিরিয়েন্স আমরা করি কিছু নর্মাল যেগুলো সেগুলো তো আমরা সবাই আসলে দেখি সবার সাথেই হয় বাট প্যারানর্মাল যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো বা প্যারানর্মাল যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের হয় সেগুলো আসলে সব ক্ষেত্রে আমরা সবাইকে বলতে পারি না কিছু আমাদের মধ্যেই থাকে হয়তো খুব ক্লোজ কাউকে বলতে পারি বাট বিশ্বাস করাটা তার উপর সো আজকে আমার আমার সাথে বেশ কয়েকটা ইনসিডেন্ট আছে প্যারানর্মাল এর মধ্যে আজকে আমি আপনাদের তোমাদের সাথে একটা শেয়ার করতে চাচ্ছি তো প্রথম কোন গল্পটা বা কোন অদ্ভুত ঘটনাটা আমাদেরকে শোনাতে চাচ্ছেন আচ্ছা সো প্রথমে যেটা শোনাবো যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি তখন জায়গার নাম না বলি হ্যাঁ জায়গার নাম এবং তার একটা ছদ্ম নাম দিবেন তাইলেই হবে আমাদের যেহেতু এখন যেটা হচ্ছে যেহেতু তুমি আমার নাম সবার সামনে বলে দিয়েছো এখানে আর ছদ্ম নাম দেওয়ার কিছু এখন আমি যেটা শেয়ার করব আমি যে এরিয়াতে আছি স্টিল আমি আছি যেখানে সো এই এরিয়ারই একটা বাসায় আমি আগে থাকতাম তো ওই বাসারই একটা ঘটনা আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব সো এটা অ্যাপ্রক্স টু থাউজেন্ড একটা ঘটনা সেটা ব্যাপারটা এমন ছিল ওই দিন রাতের বেলার একটা ইনসিডেন্ট ছিল সো আগে আমি একটু বর্ণনা দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আমার যে বাসাটায় থাকতাম সেই বাসার বারান্দায় একটা বারান্দাটা বেশ বড় মানে প্যাসেজের টাইপের তো ওই বারান্দায় আমি দেখা যায় প্রায়ই দিন শেষে এসে রাতে যখন আর কি ঘুম ঘুমাতে একটু দেরি হতো বারোটা সাড়ে একটা বেজে যেত সো কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্রেন্ডসের সাথে ফোনে ভার্সিটির অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা বলা হতো মোট কথা আড্ডা দেওয়া হতো রাতের বেলারই একটা ছোট্ট আড্ডা দিয়ে তারপর আমরা ডিসকাশন শেষ করে আমরা সবাই ই করতাম কত সালে বললেন এটা এগারোটার পরে আমরা ডিনারটা শেষ করে আমরা গ্রুপ স্টাডি করতাম বা আগামীকালের ব্যাপার গুলা নিয়ে কি কি পড়াশোনা হবে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো তো এরকমই একদিন রাতে আমরা আমি কথা বলছিলাম ফোনে কথা বলছিলাম আর কি আমার এই যে প্যাসেজটা আছে আমার রুমের ওদিকে সো প্যাসেজটায় হেঁটে হেঁটে আমি কথা বলছিলাম প্যাসেজটা আমি যদি তোমাকে ডিসক্রাইব করি এটা বেশ লম্বা লাইক দশ ফিট বারো ফিটের একটা প্যাসেজ যদি আমি লম্বা লম্বি বলি পাশে সেরকম সো একবার আমি এই মাথায় যাচ্ছি একবার ওই মাথায় যাচ্ছি আমার একটা ব্যাড হ্যাবিট হচ্ছে আমি হেঁটে হেঁটে মানে যখন কনভার্সেশন করি হেঁটে হেঁটে কনভার্সেশন করি ফোনে কথা বলার সময় ঠিক আছে সো এরকমই ধরো যে প্যাসেজটা আছে তার শেষ মাথায় হচ্ছে আমার রুমটা আমার রুমের গেটটা আচ্ছা ঠিক আছে সো আমি ওই প্যাসেজে হেঁটে হেঁটে কথা বলছি যেহেতু রুমে কথা না বলার একটা কারণ হচ্ছে যে যেহেতু আমি একটু লাউডে কথা বলি ফ্রেন্ডসদের সাথে তো মানুষ একটু লাউডে কথা বলি আর যেহেতু একটু লেট নাইট বারোটা বেজে গেছে এই জন্য কি বারান্দায় হেঁটে হেঁটেই প্যাসেজে হেঁটে হেঁটেই কথা বলছিলাম সো অ্যাট এ টাইম তখন অ্যাপ্রক্স আমার এক্সাক্টলি টাইমটা কাছাকাছি মনে আছে এক্সাক্ট টাইম তো তখন আসলে সেই মুহূর্তে আমার মনে নেই লাইক অ্যাপ্রক্সিমেটলি সাড়ে বারোটা থেকে পৌনে একটার মধ্যে সময়টা সো ওই দিন আমাদের কনভার্সেশনটা খুব মজার হচ্ছিল এমন না যে কোনো হরর কিছু বলছিলাম বা এরকম কিছু তা না মজার হচ্ছিল তো আমি যদি তোমাকে শর্টলি বলি লাইক আমি আমার রুমটা যেই পাশে প্যাসেজের যেই কর্নারে একদম শেষ মাথায় আমার যে রুমটা রুমের গেটটা অ্যাকচুয়ালি গেটটা থেকে আমি হাঁটতে হাঁটতে একদম প্যাসেজের একদম একদম মাথায় চলে গেছি মাথায় চলে গেছি এবং তারপর লাইক এরকম যে আমি এখন তো আমি আবার টার্ন নিব আমার রুমের দিকে আসার জন্য রাইট 
সো যখন আমি টার্নটা নিয়েছি অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আমার মনে হচ্ছে যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার রুমের দরজাটা যেই পাশে ঠিক ওই পাশে ঠিক আছে এটা অন্ধকার লাইট ছিল না ঠিক আছে বাট ওই স্পেসিফিক আমার রুমের ওই জায়গাটায় খুব মানে বৃত্তের মতো গোল একটু বড় শেপটা যদি আমি বলি লাইক একটা বৃত্তের মতো বড় বেশ বড় একটা ওই জায়গাটা স্পেসিফিক এতক্ষণ তো আমি হেঁটেছি রাইট এতক্ষণ আমার চোখে কিন্তু পরে নিয়ে বাট যখন আমি টার্ন নিলাম আবার ওই মাথায় যাব হাঁটতে হাঁটতে তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে বেশ বড় একটা রাউন্ড শেপের ব্ল্যাক মানে কালোর মধ্যেও যদি আরও কোনো কালো কিছু থাকে এবং তুমি সেটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা দেখে এবং আমি সেই মুহূর্তে আমি ফোনে কিন্তু আমার ফ্রেন্ডরা কথা বলছে যেহেতু কনফারেন্স আমরা সবাই কথা বলছি সবার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি ইভেন আমি ওইটাও দেখতে পাচ্ছি এবং আমার কাছে খুব উইয়ার্ড লাগছিল যে মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে আমার সাথে যে ঠিক আছে ডার্ক বাট এইটা কেমন ডার্ক আমি তো কিছু আমি তো প্রায় আধা ঘন্টা ধরে এখানে হাঁটছি বাট এরকম তো আমি দেখিনি হঠাৎ করে টার্ন নেওয়ার পরে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি তো ফার্স্ট অফ অল আমি আমার মাইন্ডকে সেট আপ করলাম যে হতে পারে আমার হয়তো আমি দেখতে দেখতে এরকম মনে হচ্ছে কিন্তু মনে মনে ভয়ও পাচ্ছিলাম যদি আমি তোমাকে বলি যে আমি মনে মনে প্রচন্ড ভয় পাচ্ছিলাম প্রায় কোনো একটা সো আমি প্রচন্ড ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু আমি আই ডিডেন্ট স্টপ মাই ওয়াকিং আমি যেই ফ্লোতে যেভাবে হাঁটছিলাম এর প্রিভিয়াস মুহূর্তে ঠিক সেইভাবে আমি হেঁটে হেঁটে রুমের দিকেই যাচ্ছে এবং আমার মনে হচ্ছে আমি যদি এখন স্টপ হয়ে যাই আই উইল বি ফেন্ট আই কুড বি ফেন্ট আমার মনে হচ্ছিল এরকম যে আমি হাঁটা স্টপ করা যাবে না আমার তখন একটাই ছিল আমি শুধু ভয় পেয়ে গেছি আমার এখন রুমে ঢুকে যেতে হবে এবং আমার ফোনে কি কথা হচ্ছে বা হয়তো অনেক কিছু আমাকেও কেউ ডাকছে যে হ্যাঁ জাহিদ হ্যালো বাট আমি কোনো রেসপন্স না করে আমি জাস্ট হেঁটে যাচ্ছি ওই স্পিডে হেঁটে যাচ্ছি এবং আমার যত কাছাকাছি আসছিলাম মানে ওই বৃত্তটার ডার্ক আপনার ওই রুমের গেটটা মানে ওইখান থেকে কত দূর মানে একদম সামনাসামনি ছিল কি না এক্সাক্টলি আমার মনে হচ্ছিল যে ঠিক আমার রুমের গেটটা ধরো তোমার বাম পাশে আমার গেটটা আচ্ছা ঠিক আছে ওই প্যাসেঞ্জার বাম পাশে আমার গেটটা এবং ডার্কটা ওই জায়গায় ও দিস ইজ দ্য ম্যাটার অফ ফেয়ার যে আমি এই জন্য ভয় পাচ্ছিলাম যে ওইখানেই তো আমার তো যেতেই হবে ওইখানে আর কোনো অপশন আর কোনো অপশন নাই আমার কাছে তো অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আমি ফোন কানে আমার হেডফোন ছিল সরি কানে ফোন ছিল না হেডফোন ছিল আমার সো আমি হাঁটতে হাঁটতে ওইখানেই চলে গেছি এবং বিশ্বাস করো আমার গুজবাম হচ্ছে মানে আমার এখনও ওই ফিলটা ফিলটা হচ্ছে যে আমি কাছাকাছি যখন গিয়েছি আমার মনে হচ্ছে যে আমি তো জাস্ট ধাক্কা দিলে গেটটা খুলে যাবে গেটটা খোলাই আমি ওইখানে গিয়ে আমার হচ্ছে একটু স্পিডটা বেড়ে গেছে যে আমি এখন ঢুকে যাব মানে মানুষ যখন অনেক মানে ভয় পায় নার্ভাস মানে আমার মনে হচ্ছে আমি ওই হোলটার মনে ওইটা একটা হোল মনে হচ্ছিল আমার কাছে ব্ল্যাক হোল টাইপের মনে হচ্ছিল জাস্ট আমি আমার বাঁ হাত দিয়ে যেহেতু আমার দরজাটা বাঁ পাশেই ছিল তো আমি বাঁ হাত দিয়ে জাস্ট ধাক্কা দিয়ে আমি কোনোভাবে ঢুকে গেছি ঢুকে ইভেন আমি সাথে সাথে গেট লক করে দিছি অ্যান্ড এরপরের যেই ব্যাপারটা সেটা তোমাকে বলে জানি না আমার মনে হয় তুমিও বিশ্বাস করতেছ না আমার কথা না 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 কারণ যার সাথে হয় জিনিসটা হয় কি আমাদের সাথে যার সাথে না হয় সে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝে না যেমন বুঝে না যার মাথা ব্যথা যতক্ষণ না হয় সে কিন্তু ততক্ষণ মাথা ব্যথার কষ্টটা বুঝে না তাই সো আমি ঢুকে গেছি তার মানে আমি সেফ রাইট আই শুড বি ফিল যে আমি সেফ বাট আমি এতটাই ভেতর থেকে নার্ভাস ছিলাম যে আমার তখনও মনে হচ্ছিল নো আমার অ্যাকচুয়ালি পুরো শরীরে কেমন একটা গুজবাম হচ্ছিল যে আমি ঢুকে গেছি ঘরে তো তারপর আমি গেট তো লক করে দিছি লক করে আমার রুমের সোফায় আমি বসে গেছি বসে গেছি ফোন টোন সব অফ মানে ফোন টোন সাথে সাথে কেটে দিয়ে হ্যাঁ ফোন পাশে রেখে দিছি রেখে দেওয়ার পরে আমার মনে হচ্ছে গেট তো লাগানো রাইট প্যাসেজ বাইরে আমি ঘরের ভিতরে ইভেন আমার এল্ডার ব্রাদার আমার আমার সাথে বেড শেয়ার করতো উনি ঘুমাচ্ছে তখন তাকে ডাকেন নাই ন ন আমি কিভাবে ডাকবো তাকে সে অনেক ঘুমে তো আমি তো সোফায় বসে আসছি এবং আমি চিন্তা করছি আমি এখন শুয়ে পড়বো কোনোভাবে আমি একটা ক্রিপি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম লাইক আমরা যেটা আর কি নর্মালি সিনেমায় বা অনেক কিছুতে দেখি যে একটা এরকম আর কি হালকা সব হালকা এবং এটা একটা বুড়ো মহিলার আওয়াজ যে অনেক বয়স্ক কেউ একজন যা সাউন্ড করছে এমন না যে আমাকে ডাকছে আসো এরকম কিছু না হ্যাঁ এরকম একটা আওয়াজ আমি তোমাকে বুঝাইতে পারবো না এটা আমি শুনতেছি এখন আমার মনে হচ্ছে যে দরজা তো লাগানো ঠিক আছে দরজার নিচে তো কিছুটা গ্যাপ থাকে কয়েক সেন্টিমিটার রাইট 
যদি ওইখানে কেউ মুখটা লাগায় যদি তোমাকে ডাকার জন্য ওই যে হিপনোটাইজ টাইপের যে আওয়াজটা স্ক্রিমিং রাইট স্ক্রিমিং টাইপের আওয়াজটা যদি ওইখান দিয়ে আসে মনে হচ্ছে যে সাউন্ড বক্স অথবা মুখটা লাগাই হয়তো আমাকে ডাকতেছে এইভাবে মানে এই আওয়াজটা শুনে অ্যান্ড ইউ উইল বি শক যে আমি এটা শুনতেছি আমি ভয় পাচ্ছি রীতিমতো আমার ভেতরের অবস্থা খুবই খারাপ ভয় লাগতেছে কারণ হয়তো সে কেউ যদি একটা টাইমে দেখে যে মানে একে তো একটা মানে ডাকছে বলতে এমন না নাম ধরে বা আসো এরকম কিছু না জাস্ট এই হিপনোটাইস টাইপের যে আওয়াজটা সেটানো না মানে আমি তোমাকে কিভাবে বলি ধরো আমরা ইস্যুনি না এরকম না ভয়ঙ্কর কিছু না এটা এটা ভয়ঙ্কর বলতে আমি বলছি না যে একদম রাস কোন একদম চিকন ভয়েস একটা মহিলার যে চিকন ভয়েস হলে এক্স্যাক্টলি দিস ওয়ান আমি কিছুটা বলেছি বাট এটা ইট ওয়াজ ভেরি হরেবল সো তারপর আমি যখন শুনতে পাচ্ছি তা আমার রীতিমতো আমি তখন বসে আসি এবং আমি একটা ট্রাই করেছি সেটা হচ্ছে আমি আবার হেডফোনটা নিয়েছি ফোনটা কানেক্ট করেছি তারপর হচ্ছে আমি একটা লাউড সং প্লে করেছি প্লে করে আমার দুই কানেই হেডফোন দিয়ে আমি ভাবছি আমি যদি এটা শুনি আমি এটা শুনবো না তারপর আমি বিছানায় চলে যাব তো আমি গানও শুনতে পাচ্ছি সেটাও শুনতে পাচ্ছি ও এটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে সেই মুহূর্তে আসলে আমার কাছে লজিক কাজ করে নাই ঠিক আছে হতে পারে যে এটা আমার মাইন্ডে সেট হয়ে গেছে ওইটাই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম বাট তখন তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটাই হর হরবেল কিছু একটা সো তারপর আমি যখন এটা শুনতে পাচ্ছি তখন আর আমি লেট করি নাই তখন আমি যেটা করেছি যে আমার ভয় লাগছে কিন্তু কিন্তু একটা জিনিস আমার ইচ্ছা করেছিল সেটা হচ্ছে আমার খুব ইচ্ছা করছে আমি দরজাটা খুব একটু দেখি ও তুমি বিশ্বাস করতে পারো যে মানুষটা ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে তার এই স্কিমিংটা শুনে আবার মনে হচ্ছে আমি একটু গিয়ে দেখি মানে আমি তোমাকে কিভাবে বলবো যে তুমি বলতে পারো যে ভাই আপনি ভয় পাচ্ছেন আবার দেখতে ইচ্ছা করতেছে না এটা অনেক সময় হয় কি হিপনোটাইজ আমাকে মনে হচ্ছে কি টানতেছে কেউ ঠিক আছে তো আমি যখন এটা ফিল করলাম তখন আমি নিজেকে কন্ট্রোল করি এনি হাও আমি নিজেকে কন্ট্রোল করি আমি আমার ভাইয়ার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং বিলিভ করো শীতের মধ্যে মানুষ যেভাবে শোয় আমি ঠিক ওইভাবে জড় সরো হয়ে শুয়েছিল এবং আমি আমার মনে আছে আমি আমার ভাইয়া আমার ঢা ডান পাশে ছিল তা আমার মনে আছে আমি ভয়ে আমি ভাইয়ার হাতটা ধুছি সে ঘুমানো যা আমার মনে হচ্ছে যে কোনো হিউম্যানের টাচ থাকলে হয়তো আমার ওই জিনিসটা আমার বিছানায় শুয়েও মনে হচ্ছে আমি একটু যাবো তো এটা ই গেল ঘটনা কিন্তু শেষ হয় নাই তাহলে আমি ঘুমায় পড়ছি কিন্তু ঠিক আছে এখন তোমার মনে হয় তোমার ঘটনা তো শেষ না ঘটনা শেষ হয়নি আমি সেদিন রাতের কথাই বলছি ঘুমিয়েছি তখন হয়তো একটা শো একটা বাজে যখন আমি ঘুমিয়ে গেছি আমি ভয়েই ঘুমিয়ে গেছি তারপর এক্স্যাক্টলি রাত তিনটা এখন তুমি বলো রাত তিনটা আপনি কেন বুঝলেন কারণ যখনই ঘুম ভাঙে আমাদের সবারই একটা অভ্যাস আছে যে যেহেতু এখন মোবাইল আমাদের পাশেই রাখা থাকে আমার ঘুমটা ভেঙেছে একটা আর একটা হরেবল স্বপ্ন দেখে আমি তোমাকে বলি এইখানেই হচ্ছে তোমার আর একটু ভয় লাগতে পারে প্রিভিয়াস আমি যা শেয়ার করেছি তার চেয়েও বেশি সেটা হচ্ছে আমি স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছি যে আমি একটা একটা বাসায় আছি বাসার এক ঘর থেকে আরেক ঘরটা দেখা যাচ্ছে মানে মাঝখানে গেটটা খোলা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি একটা ঘরে দাঁড়িয়ে আমি কিছু একটা করছি ঠিক আছে কিছু একটা করছি ওয়ার্ড্রপের যেই বড় চার কোনা যেই পার্টটা থাকে সেটা ওপেন করে আমি কিছু একটা করছি হঠাৎ করে আমি বাম পাশে তাকিয়ে দেখলাম যে পাশের রুমে আমার মা আমার মাকে আমি দিতাম আমার মা কিন্তু তখন আসলে বেঁচে ছিল না আমার মা দুই হাজার চারে মারা গেছে তো আমি সব আমার মাকে দেখতে পাচ্ছি সে যেভাবে নামাজ পড়তো যে গ্রাউন্ডটা পরে নামাজ পড়তো ঠিক ওইভাবেই সে নামাজে বসে আছে তার পেছন সাইডটা আমি দেখতে পাচ্ছি এই রুম থেকে এইটা শোনার পরে আমার কেমন লাগতেছে এখন সো আমি যেহেতু ওই ওয়ার্ড্রপ মানে আমি দেখাতে আমি ওই ওয়ার্ড্রপটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আর আমি বাম পাশে তাকে দেখলাম যে আমার মা নামাজ পড়ছে ওইভাবেই ব্যাক সাইডটা দেখতে পাচ্ছি এবং আমি যেইখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার বাম পাশেই হচ্ছে ওই বাসাটার দরজা মেন দরজা মেন দরজা বলতে বোঝাচ্ছি যেই দরজাটা খুললে তুমি উঠান দেখতে পারবো ওই দরজাটা সো 
ওইটা এমন একটা জায়গা ছিল দরজা ওই দরজা থেকে দুইটা রুমই দেখা যাচ্ছিল বাপটা এরকম এখন আমার মা তো নামাজ পড়তেছে আমি দেখতেছি হ্যাঁ এখন আমি হঠাৎ করে বাইরে তাকাই দেখি ওই দরজাটা খোলাই ছিল হয়তো স্বপ্নের মধ্যে তা তো কিছু খেয়াল থাকে না বাট আমি যখন বাইরের দিকে তাকিয়েছি আমি দেখেছি যে একটা বয়স্ক মহিলা হুম শাড়ি পরা শাড়ি তখন ওই স্বপ্ন স্বপ্নের মধ্যেই দেখছি আমি স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে দেখছি তো শাড়ি পরা খাটো তার চেহারাটা আমি কি বলবো আমরা অনেক গেমে দেখি না যে একটু হর একটু চেহারাটা কেমন কুচকানো থাকে ওরকম কুচকানো বয়স্ক বয়স্ক হ্যাঁ অনেক বয়স্ক এবং বোঝা যাচ্ছে সে কিন্তু সাদা শাড়ি পরা ছিল না সে কিন্তু অ্যাজ লাইক আমার যতটুকু মনে পড়ে জাম কালারের একটা শাড়ি পরা ছিল ঠিক আছে তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওই মহিলাটা বাইরে উঠানে দাঁড়ায় আছে মানে আমার ঘর থেকে একটু সামনে মানে উঠানের মাঝে কর্নারে আর কি দাঁড়ায় আছে এবং সে আমার দিকে তাকাইছে এবং আমি তাকে দেখে ভয় পাইছি এবং রীতিমতো আমি তাকায় দেখতেছি তার ওই যে আমরা দেখি না যে জীব বের হয়ে যায় অনেক দূর পর্যন্ত জীবটা চলে যায় স্বপ্ন তো অনেক কিছু হতে পারে তো স্বপ্নে আমি দেখতেছি যে ও ওনার জীবটা বের হয়ে আমার মাঝে নামাজ পড়ছিল ওনার ওনার গলায় অথবা মানে ওনাকে অ্যাটাক করছে ওই জীবটা দিয়ে তো এটা দেখে আমি মানে এত আতঙ্কিত হয়ে গেছি যে আমার সাথে সাথে আর কি মা বলে উঠে পড়ছে স্বপ্ন থেকে উঠে এবার আমি উঠে পড়ছি এই উঠেই দেখছে তিনটা বাজে এখন এখানে একটু ফানি পার্ট আছে সেটা হচ্ছে আমার তখন ওয়াশরুমে যাওয়া খুব দরকার ছিল বাট আমার মনে হচ্ছে আমার ওয়াশরুমটা ছিল রুমের বাম পাশে একটু সাইডে লাইক রুম থেকে বের হতে হবে অ্যান্ড আমার মনে হচ্ছে এখন যদি আমি ওয়াশরুমে যাই আমার মনে হচ্ছে ওই বয়স্ক মহিলাটা ওই কর্নারেই দাঁড়ায় আছে বিলিভ করা আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ছি ঠিক আছে আসলে তখন জানেন ভয় ভাই ঠিক আছে সো লাস্টের মোমেন্টটা তোমার কাছে একটু ফানি মনে হইলেও বাট আমার কাছে কিন্তু ফানি ছিল আমি তখন পুরোপুরি আমি আতঙ্কিত ছিলাম সো এই এক্সপিরিয়েন্স আমি পরের দুই একদিন আমার মাথায় চলছে এই জিনিসটা যখন টয়লেটে নর্মালি আমাদের হয় কি আমরা সবাই যেটা আমরা বুঝি আর কি গ্রামেও যদি যাই তখন আমি যেমন আমি এটা করি যে আমার সিনিয়র যে আছে তাদের আর কি ডেকে তারপরে বলি যে ওয়াশরুমে যাব তাকে তুমিও চিনো ফয়সাল মাহমুদ জয় ওর সাথে শেয়ার করেছি অ্যান্ড গ্যাস ওয়াট সে এটা যখন শুনছিল আমার কাছ থেকে সে তার নিজের গুজবাম ফুটছিল না 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 আমি বলতেছিলেন যতক্ষণ তখন আমারও এরকমই লাগছে মানে একটা ব্যাপার কি মানে স্বপ্নের মধ্যে ওনার মা যে মারা গেছে মানে তখন ওই মৃত ব্যক্তিটাকে দেখতেছে সে নামাজ পড়তেছে মানে যাই হোক তো তখন তারই পাশে আবার একজন মানে ভয়ানক ভয়ানক না হলো মানে বয়স্ক মহিলা জীব দিয়ে তার আমাকে অ্যাটাক করতেছে আসলে এটা মানে এটা তুমি না দেখলে কখনো বুঝবে না এটা জাস্ট অনেকে বলতে পারে যে স্বপ্নে তো ওরকম হয়তো উল্টা পাল্টা কিছু দেখছেন হ্যাঁ ওইটা দেখছি বাট এটা এর আগের রাতের সাথে রিলেটেড কারণ আমি ভয় পেয়েছি এবং শুধু শুধু তো ভয় পাইনি এটা একটা রিজন আছে সো এটা ছিল আমার ওয়ান অফ দ্য এক্সপিরিয়েন্স তো এক্সপিরিয়েন্স তো অনেক আছে ভাই কিন্তু এইটাও একটা এক্সপিরিয়েন্স আর কি এটা আমার কাছে আমার কাছে অনেক ভয়ঙ্কর ছিল আমার ওই সময় আসলে আমাদের সবার কাছে যার যার সাথে যা ঘটে তার কাছে ওইটা অনেক মানে ভয়ানক লাগে কারণ হয়তো স্যার আমরা বুঝবো না হয়তো বা অন্যের কি ব্যাপার বাট এই যে একটা মানে যেটা বললো উনি ভাইয়া যেটা বললো তো এটা আসলে একটা মানে ভয়ানক ব্যাপার আপনি দেখতেছেন আপনার এই এটা দরজা এইখানে একটা ব্ল্যাক কিছু একটা যাদের সাথে হয় ওইটা ভাবতেই না কেমন আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় যে আমি যদি তখন ওই যে দূর থেকে যখন দেখছি আমি যদি তখন থেমে যাইতাম আমার মনে হয় তখন আমি আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে যেতাম হয়তো আমি ঘরে আর যেতে পারতাম তার আগেই পেন্ট হয়ে যেত আমি থামি নাই কেন থামি নাই আসলে তখন যে কি মাথায় কাজ করছে আমি জানি না আমি ক্লোতেই ছিলাম সো এটা ছিল আমার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ভবিষ্যতে 
আশা করি যদি তুমি গাইড করো আর কি তোমার শো এখন আমার শো হ্যাঁ আপনারা সবাই মানে আমার সাথে ইনভাইটেড আপনাদের যাদের জীবনে এরকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায় হ্যাঁ তারা সবাই ইনভাইটেড যাদের সাথে না ঘটে তারাও ইনভাইটেড অদ্ভুত ঘটনা অনেক সবার সাথে বিভিন্ন ধরনের ভাবে হইতে পারে স্বাভাবিক ব্যাপার আজকে যে ঘটনাটা শুনলাম জাহিদ ভাইয়ের কাছ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জাহিদ ভাইকে যে আমার প্রথম এপিসোডে সে আসলো আমরা যে জাহিদ ভাইয়ের কাছ থেকে যে ঘটনাটা শুনলাম এটা আসলেই ভয়ানক ছিল আমার কাছে অ্যাটলিস্ট অনেক ভয়ানক লাগলো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটা আপনারা কমেন্টে জানাবেন এবং অ্যান্ড আপনাদের জন্য আমাদের আরও এই টাইপের এপিসোড চলবে এই অদ্ভুত আড্ডার সো অসংখ্য ধন্যবাদ জাহিদ ভাইকে আশা করি তোমাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ অনেক জাহিদ ভাই সময় নষ্ট করলাম মনে হয় না না অবশ্যই না আমি আরও ঘটনাটা বলে আমার মনে হলো যে সেগুলো আমরা শুনবো আস্তে ধীরে বাট আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করতে চাচ্ছি না সবাই ভালো থাকবেন জাহিদ ভাই শেষে যদি আমাদের এই নতুন প্রোগ্রামটা সম্পর্কে মানে নতুন শোটা সম্পর্কে যদি কিছু বলতে চান আমি এটাই বলবো যে তুমি যে স্টেপ নিয়েছ আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এবং আমি দোয়া করি আশাও করি আল্লাহর কাছে যে তোমার এই শোটা যাতে সাকসেসফুল হয় এবং ভবিষ্যতে আমরা এটাকে আরও বড় পরিসরে দেখতে চাই সো বেস্ট উইশেস ফর ইউ থ্যাংকস থ্যাংকস ফর ইউ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ